Herkese merhabalar Yasemin'in mutfağından selamlar sevgiler kıymetli takipçilerim. Bugün sizlerle mutfağa girebilen herkesin çok rahat bir şekilde yapabileceği kat kat ayrılan enfes sarıyer börekleri yapalım. Merdane ya da oklava kullanmadan bu börekleri bu kadar incecik ve kat kat nasıl yaptığınıza inanın siz bile çok şaşıracaksınız. Videomu hiçbir detayını atlamadan sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Şimdi sizleri çok bekletmeden hemen yapım aşamalarına geçelim. İlk önce böreğimizin hamurunu yoğuralım. Bunun için yoğurma kabının içerisine 5 su bardağı un alalım ve bir kaşık yardımıyla ortasında çukur açalım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ve 2 su bardağı ılık su ilave edelim. Hamurumuzun malzemeleri sadece bu kadar. Un, su ve tuz kullanarak harika ötesi bir börek hamuru hazırlayacağız sizlerle. Ben bugün makinede yoğurdum. Aynı şekilde elinizde de yoğurabilirsiniz. Evet makinede çok kısa sürede hamur yoğuruldu. Şimdi zemini çok az unladıktan sonra hamuru biraz da zemin üzerinde elimle toparlıyorum. Gördüğünüz gibi hamurun çok güzel yoğrulması önemli arkadaşlar. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar yoğurma işlemine devam edelim. Hamurun kıvamı gayet güzel oldu arkadaşlar. Bakın toparladıktan sonra elimle üzerine hafifçe bastırıp bir hamur aparatıyla önce 4 daha sonra 8 eşit parçayı ayırarak bezeler hazırlayacağım. 8 adet sarıyer böreği yapacağız bugün. Evet şimdi kestiğim bezeleri elime alıyorum. Tek tek bakın dıştan içe doğru hafifçe yuvarlayarak bezeleri hazırlayalım. Hamur uzun süre yoğrulduğu için kıvamı çok güzel oldu arkadaşlar. Sizlerin de gördüğünüz gibi bakın hiç zorlanmadan elimin altında hemen şekil alıyor. Sakız gibi gerçekten hamurun kıvamı çok güzel. Bezeleri hazırlarken büyük olduğunu hissettiğiniz bezeler olursa ondan koparıp diğerine ilave edebilirsiniz. Bu işlemi zaten bütün hamur işlerinde yapıyoruz. Artık sizler de biliyorsunuz. Bezelerimiz hazır. Kurumamaları için üzerlerine bir saklama poşetiyle örtelim. Ve 15 dakika dinlendirelim arkadaşlar. Hamurumuz yeterince dinlendi. Şimdi zemini unlayalım. Elimizde çok küçük dokunuşlarla pasta tabağı boyutunda hamuru açalım. Ee, videonun başında da sizlere bahsettiğim gibi oklava ya da merdane kullanmayacağız. Tamamen ellerimizde o kadar güzel bir börek hazırlayacağız ki e, sonucuna siz de çok şaşıracaksınız. Gördüğünüz gibi hamurun kıvamı çok güzel. Bir de dinlendirdiğimiz için çok rahat bir şekilde açıldı. Evet ilk hamurumuzu açtık. Ara katları sürmek için 100 gram tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağ karışımını hazırladım. Evet öncelikle bezeler alacağımız tabağın altını zeminini 2 yemek kaşığı yağ ile yağlayalım. Daha sonra ilk açtığımız bezeyi tabağın içerisine alalım. Bu börek yağı çok seviyor arkadaşlar. Bu verdiğim ölçüde ara katları süreceğimiz yağ miktarı böreğe tam geliyor. Evet gördüğünüz gibi ilk bezemizi aldık. Şimdi diğer bezeleri de aynı işlemi uygulayalım. Çok büyük açmamıza gerek yok arkadaşlar. Önemli olan ara katlarına yağ sürüp bu şekilde bezelerin dinlenmesini sağlamak. Yani boyutunun çok büyük olmasına gerek yok. Şöyle küçük pasta tabağı boyutunda açmamız yeterli olacaktır. Bakın hemen arkalı önünü çevirerek Kısa sürede açabiliyorum. Hatta hamurun kenarlarından elinizi esneterek de daha kolay bir şekilde büyütebilirsiniz. Aynı şekilde bütün ara katlara yağ süreceğiz. Bunu sakın unutmayalım arkadaşlar. Her ara kat için 2 yemek kaşığı yağ dökmemiz yeterli gelecektir. Hazırladığımız tereyağı sıvı yağ karışımı da bütün ara katlara tam olarak yetiyor arkadaşlar. Kıymetli takipçilerim benim kanalımı hangi şehirden ya da hangi ülkeden izlediğinizi inanın çok merak ediyorum. Yorumlar kısmında bunu belirtirseniz bu beni çok mutlu eder. 
Sizlerle kısacık da olsa orada sohbet etme imkanımız olur ve karşılıklı etkileşimimizi arttırmış oluruz. Gördüğünüz gibi bütün bezeleri hazırladım. En üst katına da kalan yağ sürdükten sonra üzerine tekrar poşetle kapatalım. Ve en az 45 dakika bu şekilde dinlendirelim. Hamurlar dinlenirken iç harcımızı hazırlayalım. Daha öncesinde 5 adet orta boy patatesi haşlamıştım arkadaşlar. Kabuklarını soyduktan sonra bu şekilde bir aparatla ezdim. Ve hemen şimdi salçalı sosunu hazırlamaya geçelim. Bir tavanın içerisine sıvı yağ alalım. Üzerine doğranmış bir adet kuru soğanı ilave edip kavurmaya başlayalım. Soğanları kavururken ilk etapta 3 yemek kaşığı sıvı yağ kullanmıştım. Daha sonra yağ miktarı gözüme az gelince 1 yemek kaşığı daha sıvı yağ ilave ettim. Evet soğanları kavurmaya devam edelim. Soğanlar gayet güzel kavruldu. Üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası. 1 çay kaşığı karabiber. Ve bir tatlı kaşığı pul biber ilave edip kavurmaya devam edelim. Salça ve baharatlar da gayet güzel kavruldu. Son olarak bir tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Karıştırıp ocaktan alalım. Hazırladığımız salçalı sosu haşlanmış patateslerin üzerine alalım ve karıştırmaya başlayalım. E, patatesli iç harcına bu sos çok yakışıyor arkadaşlar. Daha önce böyle salçalı sos hazırlamadıysanız patatesli böreklerinizi mutlaka deneyin derim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kullandığımız salça ve baharatlar patatesli iç harcının lezzetini tamamen ikiye katlıyor. Böreğimizin iç harcı hazır. Rengi kıvamı gerçekten harika oldu. Şimdi onu bir kenara alalım. Ve artık yufkalarımızı açmaya başlayalım. İlk yufkamızı alalım. Önce elimizde üzerine şöyle hafif bastırarak büyütmeye çalışalım. Daha sonra daha sonra kenarlarından tutup şöyle kaldırarak genişletmeye çalışalım. Saniyeler içerisinde kocaman ve incecik bir yufka elde edeceğiz. Bakın şimdi siz de göreceksiniz. Gerçekten o kadar basit ki bu böreği yapmak e, videonun başında da bahsetmiştim. Hiç ne oklava kullanıyoruz ne merdane kullanıyoruz. Sadece elimizle kenarlara doğru çekiyoruz. E, i̇nceliğini çok fazla anlatmama gerek yok. Bakın masanın rengini görebiliyorsunuz. Şimdi kenarlarından içe doğru katlayalım. Uç kısımlarında oluşan şu kalın yerleri koparalım. Onları bir kenara ayıralım. hazırladığımız iç harcından yeteri miktarda yufkanın üzerine alalım. Bugün ben böreği patatesli yaptım ama siz bu böreği e, dilediğiniz iç harcı ile hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi de birbirinden lezzetli olacaktır. Bizim ev halkı patatesli böreği çok sevdiği için e, bugün ben patatesli börek yaptım. Ama dediğim gibi dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Şimdi kenarlarından tutup çekiştire çekiştire e, rulo yaptım. Bakın bir iki defa böyle masaya vurup şeklini veriyorum ve yağlı kağıt serilmiş olan fırın tepsisine böreğimi alıyorum. Diğer yufkaları da aynı şekilde bakın kenarlarına doğru kaldırarak genişletiyorum. Saniyeler içerisinde incecik yufkamız hazır. Şimdi bunu izledikten sonra siz de bana hak vereceksiniz. Yani mutfağa girebilen büyük, küçük, kadın, erkek, herkes bu böreği gayet rahat bir şekilde yapabilir. İncecik yufkamızı açtık. Şimdi yine kenarlarından katlayalım. Uç kısımlarını mutlaka koparalım. Bu çok önemli bir detay arkadaşlar. Onları bir kenara ayıralım. Videonun sonunda e, sizler için küçük bir sürpriz hazırladım onlarla. Bu arada masam küçük olduğu için çok geniş açı çekemedim. Çok özür diliyorum sizlerden ama yine de e, gösterebildiğimi düşünüyorum. Nasıl yaptığımı, nasıl şekil verdiğimi. 
Evet iç harcını ilave ettikten sonra kendinize doğru çekiştire çekiştire sarabilirsiniz. Evet elimle uzatıp bir iki defa masaya vurduktan sonra yine böreğin şeklini veriyorum. Ve doğru fırın tepsisine. Bakın hamur mayalı olmadığı halde baloncuklar oluştu üzerinde. Çok güzel bir görüntü. Sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi üçüncü böreğimizi de aynı şekilde yapmaya başlayalım. Sizlerle sadece üç tane böreğin yapılışını paylaştım. Sizlere sıkmamak adına diğerlerini eklemedim video arkadaşlar. Üçüncü böreği de nasıl yaptığımı detaylı bir şekilde izleyin istiyorum. Bu börekte kullandığım malzemeleri her zamanki gibi videonun açıklamalar kısmına da ekliyorum. Oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Yalnız sizden şunu rica ediyorum. Sadece malzeme listesinin ekran görüntüsünü alarak tarifleri denemeye çalışmayın lütfen. Çünkü istediğiniz sonucu elde etmeyebilirsiniz. Videoları izleyerek bütün detayları kaçırmadan tarifleri denerseniz sizler de çok güzel sonuç elde edersiniz. Evet son böreğimizi de gördüğünüz gibi açtım. Kenarlarındaki kalın kısımları kopardım. İç harcını ekledikten sonra yine bakın çekiştire çekiştire sarıyorum. Hamur o kadar güzel ki siz çektikçe incelecektir. Hatta yırtılmalar bile olacaktır. Bu sizi kesinlikle korkutmasın. Hiç problem değil. Yani o yırtıklar böreğinizin ne lezzetini ne de görüntüsünü değiştirmeyecekler. Böreklerimiz hazır. Şimdi üzerlerine bir fırça yardımıyla kalan tereyağı sıvı yağ karışımını sürelim. Böreklerimizi önceden ısıttığımız 200 derecelik alt üst ayar fırında nar gibi kızarana kadar pişirelim. Pişme süresi vermiyorum arkadaşlar bu fırından fırına farklılık gösterecektir. Börekler fırında pişerken yufkaların kenarından kopardığım küçük parçalar vardı. Onlarla bir sürpriz hazırlayacağımı söylemiştim size. Hepsini toparlayıp bir beze haline getirdim. Ve yağlı tabağın içerisinde bakın açabildiğim kadar açtım. Yanmaz bir tabağın içerisine aldım ve yağlı katmer hazırlıyorum. E, Yasemin'in mutfağında hiçbir şey ziyan olmaz arkadaşlar. Sizler de gördüğünüz gibi o kenardan kopardım. Küçük küçük hamurları toparlayıp bir beze haline getirdim. Ve tereyağlı karışımın bulunduğu tabağın içerisinde elimle açabildiğim kadar açtım ve enfes bir katmer hazırladım şimdi sonucunu siz de görünce gerçekten çok beğeneceksiniz böyle sık sık alt üst çevirerek pişmesini bekledim Evet şu an çok sıcak ama yine de sizlerle dokusunu paylaşmak istiyorum bakar mısınız hiçbir şey yapmadım arkadaşlar sadece o kopardığım kenarları çok sıkıştırmadan bir beze oluşturdum ve elimle hafif dokunuşlarla açtım şu kat kat güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten enfes bir katmer oldu. Çok sıcak fazla dokunamıyorum. Hemen koparıp tabağın içerisine bırakıyorum. Tek kelimeyle muhteşem. Ben katmeri hazırlarken böreklerde fırında nar gibi kızardılar. Bakar mısınız şu güzelliklere? Gerçekten çok güzel oldular. Benim fırınımda 40 dakikada bu şekilde pişti börekler. Daha önce de belirttiğim gibi pişme süresi önermiyorum. Çünkü her fırının pişirme süresi farklıdır. Buna lütfen dikkat edin sizler de. Şimdi sizlerle yakından da görüntüsünü paylaşmak istiyorum. Bu böreği hatırladınız mı arkadaşlar? Kenarında bir baloncuk vardı. Bakın bu o börek. Gayet güzel olmuş. Şu an çok sıcak çok fazla tutamıyorum elimde ama. Altını üstünü sizlerle paylaşmak istedim. Nasıl pişmiş. Şimdi ben susuyorum. Sizler şu çıtır diye kulak verin lütfen. Gördüğünüz ve duyduğunuz gibi börekler tek kelimeyle muhteşem oldular. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bildirim zilini tüm olarak aktifleştirirseniz yeni tariflerinden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Videonun altındaki paylaş butonuna basarak 
bu güzel tariflerimi dilediğiniz kişilerle paylaşın lütfen. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.